vier Marie en Frederik die zitten als het goed is nu in het vliegtuig terug naar huis. Wij gaan nog niet weg, want wij hebben namelijk nog twee vragen die we hier in Indonesië gaan beantwoorden. Ik wil jullie even voorstellen aan Jos. Jos heeft een vraag over uh, komodo varanen. Ja. Wij gaan heel binnenkort op stap. En dit hier is Simone en zij heeft ook een hele geweldige vraag. En die gaat namelijk over Javaans dansen. En wat wil je heel graag weten? Hoe het kan dat de Indonesische dansers zover hun handen kunnen bijgaan? Jij woont uh, tien weken in Indonesië pas, hè? Ja. Uh, waar heb je voor geland? In Nederland, Nigeria en Ethiopië. Wow, dat is echt uh, heel veel verschillende landen. Hoe komt dat? Omdat mijn moeder voor de Lepelstichting werkt. Oh, oké. Okay. Hey, we zijn nu bij uh, Taman Mini Indonesië Inda. Ja, ik heb hem onthouden. En dat is een, uh, een openluchtmuseum. Ja. En uh, we hebben een afspraak gemaakt met de dansgroep en die heet, en dat weet zij heel goed... Palangi... Oeps. Uh, nee, Palangi... Suma... Nusantara. En dat betekent archipel regenboog. You are in a rehearsal? Ja. Yeah. Wow. Dit is Simone. Mag ik hem al vragen? Nee, ja, stel maar. We zijn How is it possible that you can bend your hands so far? Well, uh, that has to do with natural ability, you know. Women have small bones than men, and so their hands are more flexible than men. And besides that, women have less muscles, so they can bend their hands uh, further than men. Sorry to interrupt you because I see two men there and they're doing the same dance and they're also bending their hands like this. That has a lot to do with more exercise, more practice. Yeah. Wow. 